নমস্কার বন্ধুরা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত বিশেষ করে আমার সেই সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা যাদের জন্য আমি এই ভিডিওগুলো তৈরি করি আশা করি সকলে ভালো আছেন ভালো আছো যদি তুমি প্রথমবারের জন্য এই চ্যানেলটা দেখছো এরকম হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো তুমি সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করো এবং তার পাশে যে বেল আইকন আছে সেখানে নোটিফিকেশানটা অন করে দাও যাতে আমি যখন কোনো ভিডিও তৈরি করবো সঙ্গে সঙ্গে তোমার পৌঁছে যাবে আমি এই চ্যানেলে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের এডুকেশনাল ভিডিও লেকচার্স দিয়ে থাকি আজকে যে বিষয়টা আমি সামনে নিয়ে এসেছি সেটা বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির ফোর্থ সেমের এনভারনমেন্টাল জিওগ্রাফি বা পরিবেশ ভূগোলের যে থিওরি পেপার তার ইউনিট ওয়ানের ছ নম্বর টপিক এটা অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতেও প্রায় প্রত্যেকটা সেমের বিভিন্ন সেমের একটু তফাত হয় কিন্তু প্রত্যেকটাতেই এই এনভারনমেন্টাল জিওগ্রাফি আছে এবং সেখানে এই টপিকটা প্রায় প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতেই আছে আর তাই আমি মনে করলাম যে আজকে এই পড়াশোনা করে নাও তাহলে এইটা বুঝতে সুবিধা হবে কারণ এখানে আমরা এনভারনমেন্টাল হ্যাজার্ড এর বারবার উল্লেখ করবো বিভিন্ন কিন্তু মূলত এদের পরিবেশগত সমস্যা গুলি বা ন্যাচারাল হ্যাজার্ড গুলি তাদের দৈসিক এবং সময়গত যে ক্রম সেই সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব আর এই দৈসিক এবং সময়গত ক্রম অনুসারে আমরা সাধারণত পরিবেশগত সমস্যা বা এনভারনমেন্টাল প্রবলেমস গুলোকে লোকাল রিজিয়নাল এবং গ্লোবাল এই তিনটে সেকশনে ভাগ করে নি লোকাল অর্থে স্থানীয় রিজিয়নাল আঞ্চলিক এবং গ্লোবাল বিশ্বময় আজকের টপিকটা ঘোরাফেরা করবে এই লোকাল থেকে গ্লোবাল স্কেলিং এর মধ্যে প্রথমে দেখে নি যে আজকের এই যে উপস্থাপনা তাতে আমরা কি কি বিষয়কে কভার করব প্রথমত আমরা স্পেস টাইম হায়ার যে ধারণা সেইটা সম্পর্কে আগে কথা বলবো যেখানে আমরা লোকাল রিজিয়নাল এবং গ্লোবাল এই তিনটে শব্দের অর্থগুলোকে আগে স্পষ্ট করে অনুধাবন করব। দ্বিতীয়ত আমরা যে এনভারনমেন্টাল প্রবলেমস গুলো সাধারণত দেখি বা আলোচনায় আসে তাদেরকে চেষ্টা করব এই স্পেস টাইম স্কেল অনুযায়ী বিভক্ত করে ফেলা তাতে আমাদের যে পারসেপশন অফ হ্যাজার্ড সেটা তৈরি করতে সুবিধে হবে তৃতীয়ত এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমার মনে হয় সেই জায়গাটাতে আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে এই যে স্পেস টাইম স্কেল তার একটা ডায়ালেশন হচ্ছে কিভাবে স্পেস টাইম স্কেলটা আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে বা একে অপরের উপরে প্রতিস্থাপিত হয়ে যাচ্ছে সুপার ইম্পোজ হয়ে যাচ্ছে সেই জিনিসটাকে আমরা আলোচনা করব যেখানে আমরা গ্লোকাল অ্যাপ্রোচ এই জিনিসটার বা এই কনসেপ্টটা সম্পর্কে ধারণা করব তাহলে এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু प्रथमडियन जिओमेट्रिकल प्लें से जिओमेट्रिकल प्लें डायग्राम रेखे একটু আমি ধরিয়ে দিই যে ইউক্লিডিয়ান জিও মেট্রিক্যাল প্লেনের চারটে কোয়াড্রেন্ট আছে যার মধ্যে এক্স ও ওয়াই এই জায়গাটা হচ্ছে পজিটিভ কোয়াড্রেন্ট অর্থাৎ সেখানে এক্স এবং ওয়াই উভয় পজিটিভ আমরা সেই কোয়াড্রেন্টটাকে বেছে নিয়েছি এই ডায়াগ্রামটাকে প্লট করার জন্য এখন এখানে কিন্তু যে 
डायग्राम सामने रही है देखते रखा स्पेशल डायमेंशन के वाइसे रखा हो टेम्पोरल टाइम स्केल के स्कोर किलोमीटर हिसाब से स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखान अपरदी के सेकेंड मिनिट आवर डे मान्थ इयर डिकेट सेंचुरी अर्थात एक लग स्केल यूज कर तो लग स्केल यूज कर टाइम स्केल टाइम देखान फले प्रकृतिक घटना जेको घटना से दो डायमेंशन सामने थके एक हेटा कत स्थान जुड़े व्याप्त कत जगह जुड़े तरह प्रभाव पड़े से देखा एवं कत समय से प्रभाव विस्तार कर भूमिकम्प भूमिकम्प कत खे कैक सेकेंडर बेपार नेपाले भूमिकम्प समय कलकता से तिर सेकेंड पर्त अनुभूत हो व्याप्ति कत व्याप्ति से ही नेपाले उत्स से खान गोटा उत्तर भारत हुए पूर्व भारत पर्त एक विस्तृत अंश के से का दिए तेल से क्षेत्र में तरह व्याप्ति समयगत दिक्कत के अत्यंत कम कंतु जदि स्पेशल डायमेंशने देखी तरह व्याप्ति अनेक बसि कि धरा जा महाराष्ट्र खरा गत दो हज़ार सतर दूहजार आठरो दो बचर पर पर महाराष्ट्र खरा से खरा क्योंकि महाराष्ट्र सबको जिला जुड़े है महाराष्ट्र प्राय सतटी जिला जुड़े खरा एक डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशल खूब बसि नए क्योंकि टेम्पोरि बस अनेकटा कारण यही खराटा फेब्रुआर मास गोड़ा थे शुरू हो चले एके जुलई मासे माझामाझी पर्त जत दिन ना बृष्टिपात एस मौसुमी बृष्टिपात एस एक डायमेंशन पा गल दुर्योग प्राकृतिक दुर्योग सैक्लोन झड़ से सैक्लोन झड़ से खूब बसि व्याप्ति आसे ना खूब बसि व्याप्ति से आसे ना से तो देखा गल रेडियस तरह जो झड़ झड़े जो घूर्ण बात चक्रवत से चक्रवत रेडियस से थार्टी किलोमीटर टू सिक्सटी किलोमीटर एक रेडियस तेल से गोटा देश व महादेश भित्ती खूब बड़ जैगा बोलते पर क्योंकि से जो चलते तक से बाहत्तर घंटा धरे चलते तेल एक अल्प स्थान दीर्घ समय व्यापी ये घटना घटते परे ते एक स्पेस टाइम यो हायर आर्कि से देखते पासी टेम्पोरल व्यारिएशन एवं जो स्पेशल व्यारिएशन सेटार भित अनेकगुलो कम्बिनेशन तैरी होते जार भित दुर्योगगल श्रेणी विभाग करते एक कथा खूब परिष्कार बुझे नवा दरकार जो इक्लिडियन जिओमेट्रिक अनुजाई जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिसर मध्य एक इंडिपेन्डेंट और डिपेन्डेंट व्यारिएबल सम्पर्क थे अर्थात कि ना एक्सर ओपर भित्ति वाई परिवर्तित है से ही धारणाटा क्यों एक क्षेत्र में प्रजोज्य हा एक क्षेत्र में क्योंकि मने रखा दरकार जो ए रखम को निर्दिष्ट कथा नहीं रो निर्दिष्ट नियम नहीं स्पेशल जेहतु ये स्पेशल स्केलटा के रेखे एक्स एक्सिसे अत स्पेशल डायमेंशन जो बेसि से टेम्पोरल दिक्कत के तत बी कम हो अर्थात समानुपातिक व्यस्तानुपातिक को डायरेक्ट रिलेशन एक क्षेत्र में नहीं क्योंकि हमें दोटो हायर आर्कि के बोझान स्केल के बोझान जेको हजार्डर क्षेत्र जेको परेशगत घटनार क्षेत्र में पशापाशी ये बसिए जिन देखते पारी तेल एट स्पेस टाइम हायर आर्कि जार भित जेको दुर्योग के बाद परेशगत घटना के स्थानीय लोकल आंचलिक व रिजियनल एवं विश्वव्यापी ग्लोबल य तीनटे धरण स्केले भाग करते एक धारणाटा के परिष्कार चले जा स्लैडे जेखने आलोचना कर लोकल का बोले डेफिनेशन अफ लोकल का बोलो स्थानीय तरह संज्ञाटा कि एन स्थानीय कथाटार मध्य सीमता लुकी आज जे विश्व निखिले संगे संयुक्त नए को निर्दिष्ट स्थान व्यक्तर चारपाशे भलोकर बोझार दरकार निर्दिष्ट स्थान 
ছোট একটি জায়গাকে মেনশন করে দেওয়া হলো নির্দেশ করে দেওয়া হলো অথবা ব্যক্তি এখন একজন ব্যক্তি এবং একজন গোষ্ঠীর মধ্যে যদি তুলনা করি তাহলে ব্যক্তি সবসময় ছোটকে বোঝায় ব্যক্তির যে চারপাশের অঞ্চল তার যে ধারণামূলক স্থান ব্যক্তি স্থান সেটা অনেক ছোট সেটা কিনা অনেক বড় হয়ে যাবে যদি একটা গোষ্ঠীর কথা ভাবি তাহলে এখানে ব্যক্তি স্থান নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা এই কথাগুলোকে বেশি জোর দিতে হবে বৈশিষ্ট্যগত ভাবেই একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেয় যার মাধ্যমে মাত্র একটি স্থানের প্রতি সংলগ্নতা প্রকাশ করে অর্থাৎ যদি আমি বলি যে জলসংকট ঘটেছে নারায়ণগড় ব্লকের একটি গ্রামে তাহলে সেই নির্দিষ্ট গ্রামটিকে আমি সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছি এবং সেটিকে আমি বলছি এটা একটা লোকাল সমস্যা স্থানীয় সমস্যা তাহলে এখানে স্কেলটা ব্যাপ্তিটা দুটোই কিন্তু ছোট হয়ে আসছে সময়গত এখন সময়গত দিক থেকে কি হতে পারে সময়গত দিক থেকে সেটার ক্ষেত্রে কি ছোট হবে এখন স্থানীয়ভাবে ব্যক্তিকেই বোঝানো হচ্ছে স্থানীয়ভাবে কিন্তু সময়ের ধারণাটাকে বোঝানো হচ্ছে না আমরা সময়ের ধারণাটাকে পাশে সরিয়ে রেখেছি এখন আমি ব্যক্তিগত দিক থেকে এখন বোঝানোর চেষ্টা করছি সময়ের ধারণাকে পরে ব্যক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করব। সাধারণত সামাজিক ভূগোলে এই লোকাল শব্দটি বা স্থানীয় শব্দটি ব্যক্তিস্থান বা স্পেসের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় কারণ এর সঙ্গে সর্বদা একটা সামাজিক সম্পর্ক যুক্ত হয়ে থাকে কিরকম সামাজিক সম্পর্ক ধরা যাক একজন মানুষকে আমি যদি স্থানীয় মানুষ বলে বিবেচনা করি তিনি অবশ্যই সেই স্থানের যে ভৌগোলিক পরিবেশ যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যে গোষ্ঠীগত ধারণাগুলো তার সঙ্গে সম্যক অবহিত থাকবেন তিনি সেটা জানবেন ফলে জানাটাই কিন্তু তাকে স্থানীয় করে তুলেছে তিনি যদি এগুলো না জানেন তাহলে তিনি সেখানে থাকা সত্ত্বেও বহিরাগত ফলে লোকাল শব্দটার সঙ্গে সবসময় একটা সামাজিক সম্পর্কের দোতনা যুক্ত হয়ে থাকে চলে আসছি আঞ্চলিক বা রিজিয়নালের ডেফিনেশনে এখন রিজিয়ন আমরা পড়েছি সেখানে আমরা জানি যে রিজিয়ন বা অঞ্চল হিসেবে গণ্য হতে গেলে একটা ভৌগোলিক ক্ষেত্রকে তার কতগুলো হোমোজেনিটি বা সমসত্ত্বতা দরকার হয় অর্থাৎ কিনা এই শব্দটার মধ্যে দিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রদেশের বা একটা অঞ্চলের একটা চরিত্র বর্ণনা দেখা যায় চরিত্র থাকে যেমন আমি যদি বলি একটা অঞ্চলকে সেটা শিল্পাঞ্চল তাহলে তার একটি চরিত্রের মধ্যে থেকে ফুটে উঠছে সেখানে শিল্প রয়েছে শিল্পের অবস্থান রয়েছে আমি যদি একটি অঞ্চলকে নগরাঞ্চল বলে চিহ্নিত করি তাহলে তার একটি বৈশিষ্ট্য এখানে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে সেটা হচ্ছে সেখানে নাগরিক বৈশিষ্ট্য আর দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটা রিজিয়নের মধ্যে একটা এক্সক্লুসিভনেস আছে যা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না এবং সেটার ভিত্তিতে কিন্তু অঞ্চলকে শ্রেণীবিভক্ত করা হয় যেমন আমি যদি ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতটাকে দেখি তাহলে দেখব যে ভারতবর্ষের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল এখানে পার্বত্য অঞ্চল বলে যে সীমারেখাটা টেনে দিলাম সেখানে বোঝা যাচ্ছে যে হাই রিলিফ এবং ওই অত উঁচু উঁচু চূড়া অত গভীর খাদ এই জিনিসটা কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না একই কথা প্রযোজ্য হবে যদি আমি উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলের কথা বলি বা চোরনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের কথা বলি তাহলে সেই জায়গাগুলোতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেটা অন্য জায়গায় পাওয়া যাবে না একই সঙ্গে আবার সমধরনের বই দৈসিক যে সাযুজ্য বা স্পেশাল রিলেশন আছে এমন জায়গাগুলোকে এক সুতোয় বেঁধে ফেলা হয় যেমন আমি যে উত্তর ভারতের সমভূমির কথা বলছিলাম সেক্ষেত্রে কিন্তু কি হয়েছিল না আমি দেখেছিলাম যে সেখানে পাঞ্জাব সমভূমি আছে সেখানে উচ্চ গঙ্গা সমভূমি আছে মধ্য গঙ্গা সমভূমি আছে নিম্ন গঙ্গা সমভূমি আছে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা আছে এরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কিন্তু এক সুতোয় গেঁথে ফেলা হয়েছে তাদের একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য সমতল ভূমির দিকে এখন এই কনসেপ্টটাকে আমরা যদি পরিবেশগত বেদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি তাহলে যে সমস্ত পরিবেশগত ঘটনা সেটা হ্যাজার্ড হতে পারে সেটা ডিজাস্টার হতে পারে তো সেটা যখন বেশ কিছুটা স্থানকে অধিকার করে থাকে এবং এমন একটা বৈশিষ্ট্য দেখায় যা অন্য জায়গায় দেখা যাচ্ছে না এবং সমপ্রকার বৈশিষ্ট্য যুক্ত গুলোকে একই সুতে বেঁধে ফেলতে পারে তখন আমরা তাকে একটা রিজিয়নাল স্কেলে দেখাতে পারি এবং মনে রাখতে হবে লোকাল যেমন একেবারে স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ তার থেকে কিন্তু দৈসিকভাবে অনেক বেশি ব্যাপ্ত হচ্ছে রিজিয়নাল কিন্তু কখনোই এটা বিশ্বব্যাপী নয় 
সারা বিশ্বব্যাপী সমস্যা হতে পারে না আমি জলকষ্টের কথা বলেছিলাম ঠিক একইভাবে আমি যে খরার কথা বলেছিলাম দেখা যাচ্ছে যে জলকষ্ট যখন বলছি সেটা একটা স্থানীয়ভাবে হচ্ছে কিন্তু যখন আমি খরার কথায় চলে যাচ্ছি তখন সেটা আরও একটু ব্যাপ্ত অঞ্চল জুড়ে হচ্ছে এখন এক্ষেত্রে সোহাইলি ল্যান্ডে আফ্রিকাতে খরা হচ্ছে এটা রিজিওনাল সারা আফ্রিকা জুড়ে কিন্তু হচ্ছে না সারা বিশ্বব্যাপী তো ছেড়েই দিলাম তাহলে ওই পার্টিকুলার অঞ্চল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে যখন এই ঘটনা ঘটছে তখন তাকে আমি রিজিওনাল হায়ার আর কিতে ফেলছি এটা লোকাল এবং গ্লোবালের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করছে তৃতীয়ত চলে আসছি সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে সমস্ত ঘটনা পরিবেশগত বেদনের মধ্যে আসছে তাকে আমরা গ্লোবাল ইভেন্টস বলছি স্থানীয়ভাবে বা আঞ্চলিকভাবে এর মধ্যে কিছু তফাৎ ঘটতেই পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মানে একটা উদাহরণ যদি দিই যে আমরা দেখি যে সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন নিয়ে একটা ভীষণ বিতর্ক চলছে বা গ্রিন হাউস গ্যাসকে কমিয়ে আনা গ্রিন হাউস গ্যাসের রেস্ট্রিকশান এগুলো নিয়ে চলছে তার মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড একটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রিন হাউস গ্যাস এখন এই কার্বন ডাই অক্সাইডের এমিশন কিন্তু পৃথিবীর সব দেশ সমানভাবে করে না বরঞ্চ বলা যায় যে প্রথম বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বিশেষ করে আমেরিকা এই কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রায় সিংহভাগ পঞ্চাশ শতাংশের বেশি তারা একাই নির্গমন করে অপর পক্ষে এই যে ভারতবর্ষ বা পাকিস্তান বাংলাদেশ বা ওদিকে নাইজেরিয়া এই সমস্ত যে উন্নতিশীল দেশ এবং তারপরে আছে অনুন্নত দেশগুলি তারা সামগ্রিকভাবে এই কার্বন এমিশন অনেক কম করে কিন্তু সব মিলিয়ে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা গোটা বিশ্বের পক্ষে কিন্তু সমানভাবে ক্ষতিকর অর্থাৎ যে বেশি কার্বন এমিশন করে তার ফলে সে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ক্লাইমেট চেঞ্জের বেশি শিকার হচ্ছে এবং অন্যত্র তার প্রভাব কম পড়ছে যারা কম কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ি ছেড়ে দেয় বাতাসে তাদের এরকম কিন্তু নয় যেখান থেকে আঞ্চলিকভাবে এই তফাতটা থাকতেই পারে রিজিওনাল ডিফারেন্সিয়েশন থাকতেই পারে কিন্তু প্রভাবটা সারা বিশ্ব জুড়ে আইস মেল্টিং প্রভাবটা সারা বিশ্ব জুড়ে ক্লাইমেট চেঞ্জের প্রভাব সারা বিশ্ব জুড়ে বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে যে যারা বেশি এমিশন করে অর্থাৎ যে যারা বেশি দায়ী এই ক্লাইমেট চেঞ্জের পিছনে তাদের থেকে যারা কম দায়ী তাদের উপরে প্রভাবটা বেশি পড়ছে সেটা আর একটা বিতর্কিত বিষয় সে নিয়ে যদি স্কোপ থাকে আমি পরে আলোচনা করব তবে গ্লোবাল স্কেলটা বোঝানোর জন্য এই উদাহরণটা আশা করি যথেষ্ট তাহলে অনেক বেশি স্থানকে দেখানো হচ্ছে এর প্রভাব অঞ্চল সব থেকে বেশি সর্বাপেক্ষা বেশি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে এবং এটার যদি মিটিগেশন করতে চাই কে যদি বন্ধ করতে চাই তাহলে সারা বিশ্বের এবং সারা পৃথিবীতে যত ধরনের মনুষ্য সমাজ আছে তাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াস চাই তা না হলে কিন্তু এই গ্লোবাল স্কেলের যে বিশাল ঘটনাগুলো পরিবেশগত ঘটনা সেগুলোকে বন্ধ করা যাবে না চলে আসছি পরের সেকশনে অর্থাৎ যেখানে আমরা আমাদের পরিচিত পরিবেশগত ঘটনাগুলোকে লোকাল বা স্থানীয় রিজিওনাল বা আঞ্চলিক এবং গ্লোবাল বা বিশ্বব্যাপী স্কেলে ভাগ করে নেব একেবারে বা দিক থেকে শুরু করছি লোকাল যেখানে আশা করি পরিষ্কার হচ্ছে অনেক আমি একেবারে বা দিকে লোকাল তারপর মাঝখানে রিজিওনাল এবং তারপরে গ্লোবাল রেখেছি এখানে দেখো যে যে সমস্ত পরিবেশগত ঘটনাগুলোকে বা পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে আমি রেখেছি তারা পরপর পরপর যেমন আছে তাদেরই কাউন্টার পার্ট আমি রিজিওনালে রেখেছি বা গ্লোবালে রেখেছি এবং সেখানে একটা কিন্তু হায়ার আর কি আমি দেখিয়েছি যেখানে লোকাল টু রিজিওনাল টু গ্লোবাল এগুলো এগিয়ে চলছে আমি সেটা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি এক এক করে যেমন ধরো গ্লোকাল স্কেলে জল সংকট একটি নির্দিষ্ট গ্রামে বা একটি নির্দিষ্ট ব্লকে বিশেষ কারণে জলের সমস্যা দেখা দিতে পারে হতে পারে সেখানে স্থানীয়ভাবে জলস্তর নেমে গেছে হতে পারে সেখানে টিউবওয়েলগুলো খারাপ হয়ে গেছে হতে পারে সেখানে যে নদীর থেকে জলটা পাওয়া যেত সেটা কোনো কারণে ডাইভার্টেড হয়ে গেছে ফলে সেখানে জল সংকট কিন্তু এটা স্থানীয় সমস্যা এটা বড় আকারে ধারণ করেনি একে মিটিগেট করা বা সারিয়ে দেওয়া বা এর প্রতিকার করা অনেক সহজ কিন্তু যদি এটা একটা ছোট একটা ব্লকে না হয়ে একটা বা দুটো জেলা জুড়ে হয় বা চার পাঁচটা জেলা জুড়ে এই জলের একটা অ্যাকিউট সংকট দেখা দেয় তখন তাকে আমরা কিন্তু আর জল সংকট বলবো না তখন তাকে বলবো খরা এই খরা বলে গণ্য হতে গেলে তার কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে যেমন একটা অঞ্চলে ভালো করে বোঝা দরকার স্থানীয়ভাবে কিন্তু খরা হয় না 
आंचलिक भाव एक स्थानीय अंचले खरा जदि है ताकि नाना कारण भाग करते होते आबहत खरा से होते मटर कारण खरा से होते सामाजिक कारण खरा से होते कृषिगत कारण खरा एगल के आलदा आलदा श्रेणी विभाग करा एक दी जे जे जगह जे परिमाण नर्माल जे डिस्ट्रीब्यूशन अफ रेनफल आर्था जेटे स्वाभाविक बिस्टिपात बोली जदि को बचरे बचरे क्योंकि निर्दिष्ट सीजने ना एक बचरे जदि से ही परिमाण बिस्टिपात पचात्तर शतांशर कम अर्थात मात्र पचिस शतांश कम यमाल बिस्टिपात है तक से आबहवागत भावे खरा घोषणा करा होते मने रखा दरकार जो तरह जो जलसंकट सृष्टि है ता क्यों नए कम विषय धरा जा बिस्टिपात कम हलो कमार इरिगेशन सिसटेम रही है जेखने मटर नीचे जल तुले आन तो जल तुले इने चाषे खेते दी दीची जल तुले इने मटर नीचे जमा जल तुले इने बाड़ीते बाड़ीते सप्लाई कर दीते जाते मानुषे जलर अभाव पड़े ना फले खरा हे खरा हे क्यों सेबहवागत भाव क्लैमेटिक दिक्कत से खरा हे क्लैमेटिक ड्रट जलसंकट सृष्टि है होते एडाफिक ड्रट कि मटी आज जमीन लैटरइट जतियों मटी कंकड़ जतियों मटी बाली मटी जेखने जल धरे रखते पर जल खूब सहजे मटर नीचे चले जाए जलटा सएल प्रोफाइल थे बैरिए चले जाए फले जत ही जलर जोान थक ना क्यों से क्योंकि खरा थे फले खरा थे जलसंकट थे से कथा बला जा पुरुलियार रुक्ष मटीत मेदनीपुरे जो धान चाष है नीचू जमिर धान हुगलते जो धान चाष है से धान बीज नहीं गए पुती तेल अवश्य जलर अभाव से धान भलो है ना धान फलन है ना धान नष्ट तक क्योंकि एग्रिकालचाराल ड्रट एर संगे क्योंकि जलसंकट सरसि जुक्त नहीं जुक्त हो रही है हमारे त्रुटिजुक्त कृषि व्यवस्था कृषि असुविधे जो ये खरा घोषित हो तेल जलसंकट स्थानीय भावे से एक यूनिक बैशिष्ट्य आज खरा स्थान आंचलिक भाव तरह एक रूप हम देखते ठीक एक ही भाव जो स्थानीय भाव देखी वृक्षच्छेदन हेटाई क्योंकि डिफरेस्टेशन हिसाब से देखते पा जो से बिराट अंचल जुड़े एक घटे जाए तक ताकि अरण्य ध्वस वृक्षच्छेदन हल ही अरण्य ध्वस है ता क्यों स्थानीय भाव से वृक्षच्छेदन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रभाव रखते ही पे क्योंकि आंचलिक दिक्कत ततटा गुरुत्वपूर्ण ना होते मरुकरण डेजार्टिफिकेशन एक स्थानीय भाव होते यटार मात्रा बाढ़ते बाढ़ते क्योंकि भूमिर अवनमन घटते परे ये जलसंकट वृक्षच्छेद मरुकरण एरा एकत्रित भावे भूमिर अवनयन लैंड डिग्रेडेशन घटे दीते क्षेत्र में क्योंकि अनेक बड़ बेपार से एक छोट स्थान तर मिटिगेशन प्रसेस दिए बा ठीक करते तर बिराट बड़ परिकल्पना दरकार मरुकरण थे जलसंकट थे वृक्षच्छेदन भूमि अवनमन खरा एक स्पैशियो टेम्पोराल स्केल देखते वन टू थ्री फोर आप जी और कतगुल स्थानीय एवं आंचलिक परेशगत समस्या के एक आलोचना करी और तरपे ग्लोबल विश्वव्यापी जिस समस्त घटना तरह दिखे एगोब आप दूषण कथा बी दूषण क्योंकि स्थानीय भाव वायु दूषण जल दूषण भूमि दूषण शब्द दूषण एगल क्योंकि एक निर्दिष्ट शहर एक निर्दिष्ट शिल्पांचल एक निर्दिष्ट ग्रामांचल से एक निर्दिष्ट कृषि क्षेत्र से दूषणगुल देखा जाए तो दूषण बिराट अंचल जुड़े होते एक बिराट राज्य जुड़े होते हाँ होते क्योंकि मन रखते हैं स्थानीय भाव दूषित पदार्थ गो परस्पर संगे मिशते मिशते बिराट जैगा रिजियनल स्केले स्थानीय भाव जो धरी कूषण से जगह रखते पर ना जेमन एक छोट उदाहरण दी जो कलकता शहर एवं नारायणगढ़ ब्लक यो मेदनिपुर नारायणगढ़ ब्लक यो कई समतल भूमि अवस्थान कर दुटर मध्य दूरत कम बसि देश कलोमीटर एन कलकार शहर जान बहन और शिल्प थे सृष्ट जो दूषित गैस जीगुल वायु दूषण घटा एस पी एम लेवल जा नारायणगढ़ क्योंकि सेम तर कारण 
কলকাতায় যে দূষণ আছে বায়ু দূষণ নারায়ণগড়ে সেটা নেই বা নারায়ণগড়ে যে ভূমি দূষণ ওই কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ করার ফলে ঘটছে সেটা কিন্তু আবার কলকাতাতে দেখতে পাবো না তাহলে এগুলো স্থানীয় বৈশিষ্ট্য যেটা স্থানীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এর প্রভাবে আঞ্চলিকভাবে কি ঘটছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাসভূমি সংকোচন ঘটছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাস্তুতন্ত্রের সরলীকরণ ঘটছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের যে ইনডেঞ্জার্ড স্পিসিস গুলো তাদের ক্রমশ অবলুপ্তি ঘটছে তার পিছনে কিন্তু আছে সম্মিলিত ফল তাহলে স্থানীয়ভাবে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন ধরনের দূষণ সামগ্রিকভাবে কিন্তু একটা আঞ্চলিক প্রভাব ফেলছে যেখানে আমরা বাসভূমি সংকোচন দেখতে পাচ্ছি একইভাবে হিমবাহের সম্পর্ক পশ্চাত অপসারণের কথা বলছি যে বিভিন্ন ধরনের যে গ্যাস গুলো এমিশন হচ্ছে সেগুলো আমরা দেখতে পাবো যে বিশ্ব স্তরে কিভাবে প্রভাব ফেলছে এবং তার ফলে কিভাবে হিমবাহের পশ্চাত অপসারণ হচ্ছে রিজিওনাল স্কেলে সেটাতে আমি আসবো আগে গ্লোবাল আলোচনা করে তারপরে এখানে ফিরবো এছাড়া কি আছে রিজিওনাল স্কেলের যে এনভারনমেন্টাল প্রবলেম গুলো আছে তার মধ্যে আছে অনুপ্রবেশকারী জীবের থেকে সমস্যা যে আমাদের দেশে যে পার্থেনিয়াম আগাছা এই মুহূর্তে খুব সমস্যার সৃষ্টি করেছে এটা একটা অনুপ্রবেশকারী আগাছা এরকম বিভিন্ন ধরনের কীট পতঙ্গ আছে ভেরি রিসেন্টলি আমরা জানি আফ্রিকার মরু অঞ্চল থেকে পঙ্গপালের দল ঢেয়ে এসেছে এবং পাকিস্তান হয়ে ওমান হয়ে পাকিস্তান হয়ে এবং ভারতবর্ষে ঢুকে পড়েছে এবং বিরাট অংশ জুড়ে ফসল এবং সমস্ত গ্রিনারিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এগুলো কিন্তু অনুপ্রবেশকারী জীব থেকে সৃষ্ট সমস্যা তো এগুলো কিন্তু স্থানীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ গ্লোবাল স্তরে এটা কিন্তু খুব বড় ভূমিকা নেই এছাড়া একটা জায়গা আমি একটু নোট করে দেব যেটা স্থানীয় স্তরে সামাজিক অস্থিতি লিখেছি সেটাকে আমি রিজিওনাল স্তরে লিখেছি দাঙ্গা বা যুদ্ধ এবং গ্লোবাল স্তরে লিখেছি বিশ্বযুদ্ধ এই হায়ারকিটা বোঝা দরকার হ্যাঁ এটাও একটা এনভারনমেন্টাল প্রবলেম এটা একটা সোশ্যাল এনভারনমেন্টাল প্রবলেম সমাজে আমাদের নানা ধরনের অস্থিতি নানা কারণে তৈরি হতে পারে যে আমরা যেটা প্রথম বিশ্বের দেশগুলোতে দেখেছি শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন যে ট্র্যাডিশনাল গ্রুপ বা এথনিক গ্রুপগুলো তাদের মধ্যে পরস্পর দাঙ্গা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষের বুকে বিভিন্ন ধর্মীয় জাতপাতের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে এগুলো কিন্তু স্থানীয় সমস্যা স্থানীয়ভাবে প্রভাব ফেলে একে আমরা সামাজিক অস্থিতি বলছি কিন্তু দাঙ্গা বা যুদ্ধ সেটা অনেক বড় একটা আনফরচুনেট কোনো ইভেন্ট বা ঘটনা ঘটে গেছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি লেগে গেল দাঙ্গা লেগে গেল সেটা ছড়িয়ে গেল দেশের বিভিন্ন শহরগুলোতে গ্রামগুলোতে এটা একটা আনফরচুনেট ইভেন্ট এটাকে আমরা কিন্তু রিজিওনাল স্কেলে দেবো কিন্তু সারা বিশ্বের ভিত্তিতে তার প্রভাব নেই আবার দেখা যায় যে আমরা যদি শেষ যে বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে সেখানে দেখি তাহলে দেখব যে মাত্র দুটি তিনটি দেশের পারস্পরিক যে সমস্যা সেটাই কিন্তু বাড়তে বাড়তে এক সময় সারা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সূচনা করেছিল তাহলে এভাবেও কিন্তু স্পেস টাইম স্কেলটা ভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে এবার চলে আসছি আমি গ্লোবাল সিনারিওতে আমি দূষণের কথা বলেছি আর এখানে প্রথমে রেখেছি গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি এখানে একটা কিন্তু আমাদের ছাত্রছাত্রী অনেক সময় ভুল করে দূষণ কিন্তু গ্রিন হাউসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো যেগুলো আছে তাদের কেউ কেউ দূষণ সৃষ্টি করে বটে কিন্তু দূষণ ইজ ইকুয়াল টু গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি তা না আমরা জানি যে পৃথিবীতে কতগুলো গ্যাস আছে যেগুলো পৃথিবী থেকে যে রেডিয়েটেড রেডিয়েশন হয় যেটা যে ইনফ্রারেড রেডিয়েশন সেটাকে তারা ধরে রাখতে পারে তারা একটা ব্ল্যাঙ্কেটিং এফেক্ট তৈরি করে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে বা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যারা কম্বলের মতো আর কি ধরে রাখে পৃথিবী থেকে যে তাপটা রাত্রিবেলা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে সেটা বাইরে মহাকাশে বিলীন হয়ে যেতে বাধা দেয় ধরে রাখে তার মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে তার মধ্যে নাইট্রাস অক্সাইড আছে এরকম আরো অনেকগুলো জলীয় বাষ্প আছে অনেকগুলো গ্যাস আছে এদের মাত্রা কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে সারা পৃথিবীব্যাপী যত শিল্পায়ন বৃদ্ধি হচ্ছে যত নগরায়ন হচ্ছে যত বেশি বেশি করে বনভূমি ধ্বংস সাধন হচ্ছে তত বেশি বেশি করে এই গ্রিন হাউস গ্যাস বেড়ে যাচ্ছে আর তার ফলে কি হচ্ছে না আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটছে এই দুটোই কিন্তু একটা গ্লোবাল ফেনোমেনা অথচ এর উৎস লোকাল স্থানীয়ভাবে কলকারখানার থেকে যে কার্বন ডাই অক্সাইড যে নাইট্রাস অক্সাইড যে বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য মিথেন গ্যাস এই সমস্ত বেরিয়ে আসছে তাদের প্রভাব কিন্তু সারা পৃথিবী ব্যাপী পড়ছে তাই এক্ষেত্রে কিন্তু গ্লোবাল টু লোকাল লোকাল টু গ্লোবাল একটা কানেকশন আছে আবার এই বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব পড়ছে রিজিওনালি যেখানে আমরা হিমবাহের পশ্চাৎ অপসারণ দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতমালা সেই হিমালয় পর্বতমালার উপরে যে অসংখ্য হিমবাহ যা ভারতবর্ষের নদীগুলোকে ফিট করছে নদীগুলোকে সজল করে
হিমবাহ গুলো কিন্তু আজকে একটা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয়ে রয়েছে তাদের অতি দ্রুত গলন হচ্ছে এবং গলনের ফলে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে পশ্চাৎ অপসারণ করছে গঙ্গা নদীর উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে আমরা জানি তো এই গঙ্গা নদীর উৎস যদিও গঙ্গা বলবো না ভাগীরথী বলাটা সঠিক হবে ভাগীরথীর উৎস হচ্ছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে সেই গঙ্গোত্রী হিমবাহ কিন্তু খুব দ্রুত পশ্চাৎ অপসারণ করছে এবং গত কুড়ি বছরে এই হিমবাহটা প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার পিছিয়ে গেছে এটা কিন্তু স্থানীয় সমস্যা কারণ পৃথিবীর সব জায়গায় সমানভাবে এইভাবে হিমবাহের পশ্চাৎ অপসারণ ঘটছে না কিন্তু এই স্থানীয় সমস্যার পিছনে কে দায়ী দায়ী কিন্তু একটা গ্লোবাল কজ যেটা হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন আবার এই একই বিশ্ব উষ্ণায়ন মেরু প্রদেশের গলন যেখানে ঘটাচ্ছে আমরা জানি যে আর্কটিক রিজিয়নের যে বরফ চিরকালীন বরফ জমা সমুদ্র সেটা আজকে গলে যাচ্ছে এবং সেখান দিয়ে এখন নেভিগেশন হচ্ছে সেখান দিয়ে জাহাজ চলাচল শুরু হয়ে যাচ্ছে গ্রীষ্মের সময়গুলোতে আজকে আন্টার্কটিকার যে বরফ শেলফ সেই বরফ শেলফ গলে যাচ্ছে আন্টার্কটিকার মূল ভূখণ্ড পর্যন্ত সরাসরি জাহাজ পৌঁছে যেতে পারছে তার কারণ মেরু প্রদেশের গলন এবং তার ফলে কি ঘটছে তার ফলে ঘটছে সমুদ্র তলের উচ্চতা বৃদ্ধি এই যে বরফ গলছে অতি দ্রুত হারে সেটা কোথায় গিয়ে জমা হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্রের পর জমকে জমা হচ্ছে ফলে সেখানে সমুদ্র তলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার ফলে কিন্তু রিজিওনাল প্রবলেম সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে কিন্তু ইনান্ডেশন হচ্ছে নিচু জায়গাগুলো ডুবে যাচ্ছে দ্বীপগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেমন আমাদের ভাগীরথীর মোহনা হুগলির মোহনায় যে সাগর দ্বীপ তার পাশে ঘোড়ামারা আর লোহার চড়া দুটো দ্বীপ ছিল তার মধ্যে লোহার চড়া দ্বীপটা সম্পূর্ণ জলের তলে চলে গেছে ঘোড়ামারার প্রায় অর্ধেকটা জলের তলায় চলে গেছে তার পিছনে কিন্তু এই সমুদ্র তলের উচ্চতা বৃদ্ধি দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে এছাড়া আছে মহামারী বা অতিমারী যত উষ্ণতা বাড়ছে তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ভাইরাস নতুন নতুন ব্যাকটেরিয়া যারা এতদিন পর্যন্ত শীতল অঞ্চলগুলোতে বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলোতে পৌঁছতে পারতো না বিশেষ কারণে তারা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যেত ঠান্ডায় তারা কিন্তু আজকে পৌঁছতে পারছে ফলে বিশ্ব জুড়ে আমরা এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি দেখছি করোনার অতিমারী মহামারীর থেকেও বেশি আমরা মহামারী ইংরেজিতে বলি আমরা এপিডেমিক তারপরে আমরা বলি প্যান্ডেমিক হ্যাঁ আমরা এন্ডেমিক বলি যদি একটা স্থানীয়ভাবে রোগটা ছড়ায় তারপরে যখন অনেকটা রিজিওনালি ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে বলি আমরা এপিডেমিক এবং যখন গ্লোবালি ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে বলি প্যান্ডেমিক বাংলায় বলি অতিমারি তা করোনা অতিমারি কিন্তু এই মুহূর্তে যে সিচুয়েশন চলছে সেটা কিন্তু একটা গ্লোবাল ফেনোমেনা গ্লোবাল এনভারনমেন্টাল ফেনোমেনা অথচ এটা লোকালি এর উৎস কিন্তু ছিল চীনের ইউহান প্রদেশ সেখান থেকে এবার রিজিওনালি ছড়াতে শুরু করেছে এবং রিজিওনালি ছড়াতে ছড়াতে যখন বিরাট অংশ গ্লোবের এটা কভার করে ফেলেছে তখন সেটা একটা গ্লোবাল ফেনোমেনায় পরিণত হয়েছে এবার চলে আসি স্পেস এবং টাইম এই দুটো হায়ার আর কি মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক সেইখানে হ্যাঁ আমি প্রথমে বলেছিলাম যে এরা দুজনে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয় কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে যে সম্পর্কটা আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি লোকাল থেকে শুরু করে গ্লোবালের দিকে যাব ছোট থেকে শুরু করে বড়ের দিকে যাব লোকাল আমি জল সংকট দিয়ে শুরু করছি জল সংকট কেন হচ্ছে না জলের অপ্রাপ্তি জল কেন পাচ্ছি না হতে পারে যে আমার জলস্তরকে পুষ্ট করত যে জলধারা সেটা শুকিয়ে গেছে জলধারা কেন শুকিয়ে গেল তার উৎসে যে নদী তার জল নেই কেন সেই নদীর জল নেই এবার চলে এলাম রিজিওনাল কজে হিমবাহের পশ্চাৎ অপসারণ ঘটেছে হিমবাহ গলে গেছে তার ফলে সেখান থেকে আর উপযুক্ত পরিমাণ জল নদীতে আসছে না সেই ফলে আমার স্থানীয়ভাবে জল সংকট তৈরি হয়েছে তাহলে লোকাল এবং রিজিওনালের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হলো এখন কেন হিমবাহের পশ্চাৎ অপসারণ ঘটেছে পশ্চাৎ অপসারণ ঘটেছে তার কারণ সারা বিশ্বের বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বেড়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জ এর জন্য দায়ী বিশ্ব উষ্ণায়ন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য দায়ী এটা কি ধরনের কজ এটা একটা গ্লোবাল ফেনোমেনা সারা বিশ্বব্যাপী ভারতবর্ষ কম বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী কিন্তু ভারতবর্ষের নদীগুলো সব থেকে বেশি অ্যাফেক্টেড হচ্ছে হিমবাহের পশ্চাৎ অপসারণের কারণে এই বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে তাহলে গ্লোবাল এবং রিজিওনালের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হলো তাহলে স্থানীয়ভাবে যে জলসংকট তার জন্য আসলে দায়ী একটা বিশ্বব্যাপী ঘটনা বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং এইভাবেই স্থান এবং কাল এই দুটি মিলে একটি ঘটনাকে বিধৃত করছে কিরকম এখানে কালের কথা কেন হলো স্থান তো বুঝতে পারলাম কালের কথা কেন হলো কারণ এই জলসংকট একদিনে তৈরি হয়নি 
জল সংকটটা একটা ছোট জায়গাতে একদিনে তৈরি হয়নি দীর্ঘদিন সময় লেগেছে বিশ্ব উষ্ণায়নটাও একদিনে হয়ে যায়নি দীর্ঘদিন সময় লেগেছে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিগত তিনশো বছরে এই যে আমরা গ্লোবাল গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন করেছি তার ফল আজকে আমরা পাচ্ছি তাহলে এই সময় ছোট অঞ্চল জুড়ে যে প্রভাবটা পড়ে বিরাট অঞ্চল জুড়ে সেই প্রভাবটা পড়ার জন্য সময় বেশি লাগছে তাহলে সময় এবং স্থান এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক রচিত হলো ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় যে উদাহরণটা রেখেছি সেখানে আছে বৃক্ষচ্ছেদন স্থানীয় অঞ্চলে বৃক্ষচ্ছেদন আমরা জানি যে বিশেষ করে অরণ্যের আশপাশে যারা বাস করেন সেই সমস্ত মানুষ অরণ্যের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল অথচ তারাই সব থেকে বেশি বাধ্য হন তাদের বৃক্ষচ্ছেদন করতে কারণ তার তাদের অত্যন্ত জটিল একটা আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা তাদেরকে বাধ্য করে তাদের আর কোনো উপায় রাখে না এই যে সুযোগের অসাম্য সেটা তাদেরকে বাধ্য করে তাদের একমাত্র যে প্রাপ্তব্য সম্পদ সেই বৃক্ষ বা অরণ্য তাকে ছেদ করা বৃক্ষচ্ছেদন করলাম তার ফলে কি হলো রিজনাল স্কেলে আমি দেখি বাসভূমির সংকোচন হয়েছে যে সমস্ত প্রাণীগুলো যে সমস্ত প্রাণীগুলো যারা এই বৃক্ষগুলোর উপর নির্ভর করত তাদের বাসভূমি ছোট হয়ে আসছে ফলে তাদের মধ্যে স্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা হচ্ছে এবং প্রায়শই তারা বাইরে বেরিয়ে আসছে মানুষের সঙ্গে সংঘাত ঘটছে ডুয়ার্স অঞ্চলে হাতির হানা বাইসনের হানা লোকালয়ে প্রায়শই আমরা খবর কাগজে দেখতে পাই এমন কি আমাদের এই দক্ষিণবঙ্গে ও দলমার দিক থেকে হাতির দল চলে আসে যখন ধানের খেতে ধান পাকে এর কারণ কিন্তু তাদের বাসভূমি সংকোচন হয়েছে তাই আমাদের জায়গাতে আছে বলা ভালো যে মানুষ আসলে তাদের যে স্বাভাবিক বিচরণ ভূমি সেটাকে দখল করে নিজের করে নিয়েছে ফলে আমরা এখন বলছি ওদের বাসভূমি অর্থাৎ বন্য জীবদের বাসভূমি সংকুচিত হয়েছে এবং গ্লোবালি আমি যদি ইস্যুটাকে নিয়ে চলে যাই সেখানে আমরা দেখব যে তাদের যে বায়ম সেগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হচ্ছে যে বড় বড় আহ ইকোস্ফিয়ার গুলো আছে যেমন ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বায়ম যেমন আহ স্তেপ তৃণভূমি বায়ন বা নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি বায়ম গুলো বা আমি যদি পোলার রিজনে পোলার বিয়ারদের ক্রমশ সংখ্যা কমছে ক্রমশ দেখতে পাচ্ছি কারণ পোলার রিজনে বিষ্ণু উষ্ণায়নের ফলে তুষারের গলন হচ্ছে তার ফলে তাদের বাসভূমি কমে আসছে সমুদ্র তলের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাসভূমি সংকোচন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র তল বেড়ে যাওয়ার ফলে সুন্দরবনের ব্যাপক অংশে লবণতা বেড়ে যাচ্ছে কারণ সমুদ্রের লবণাক্ত জল মাটিতে প্রবেশ করছে এবং তার ফলে কিন্তু যে গাছপালাগুলো ছিল সেগুলো ধ্বংস হচ্ছে যারা টলারেন্ট নয় নুনের প্রতি এতটা তারা নষ্ট হচ্ছে এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সুন্দরবনের যে দ্বীপগুলো তার মাঝখানটা টাক পড়ে যাচ্ছে যেমন মানুষের মাথায় টাক পড়ে যায় তেমন মাঝখানের অংশ থেকে ওই গাছপালাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেহেতু তারা লবণটা সহ্য করতে পারে না পাড়ের দিকের গাছপালাগুলো মূলত ম্যানগ্রোভ যারা বেশি লবণ সহ্য করতে পারে তাই সেখানে কিন্তু তারা থাকছে কিন্তু ওই মাঝখানের দিকে যারা অতটা সহ্য করতে পারে না সেই স্পিসিস গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে সমুদ্র তলের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাসভূমি সংকোচন যুক্ত হয়ে পড়ছে তাহলে এইভাবে টেম্পোরাল এবং স্পেশাল স্কেল গুলো কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত আর একটা উদাহরণ নিয়ে নেবো সদ্য সদ্য আমরা আমফান যে ঘূর্ণিঝড় সেটাকে পার করে এসছি তার একটা উদাহরণ আমি দিয়ে এই স্পেস টাইম স্কেলটাকে ব্যাখ্যাটা শেষ করব সেখানে দেখা যাচ্ছে এই এর কোর্স অফ অ্যাকশনটাকে যদি একটু পাঁচটাকে যদি একটু লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এখানে প্রত্যেকটা সময় লেখা আছে সময় লেখা আছে এবং গতিবেগ লেখা আছে এবং স্থানগুলোকে লেখা আছে আমি এই জন্য এই ডায়াগ্রামটাকে বেছে নিয়েছি দেখো এখানে চব্বিশ ঘন্টা আওয়ার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার দেখাচ্ছে তখন এর দুশো চল্লিশ কিলোমিটার স্পিড আটচল্লিশ ঘন্টা পরে দেড়শো কিলোমিটার স্পিড বাহাত্তর ঘন্টা পরে পঞ্চান্ন কিলোমিটার স্পিড অর্থাৎ সময়ের ডাইমেনশনটা এখানে বিদৃত হচ্ছে টাইম স্কেলটা এখানে রয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একই সঙ্গে কিন্তু এর একটা স্পেশাল স্কেল আছে এখানে সে যতটা স্পেস নিয়েছিল তার প্রভাব অঞ্চলটা কিন্তু এখানে অনেক বেড়ে গেছে অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব অঞ্চলটা বেড়ে গেছে ঠিক এই জিনিসটা প্রত্যেকটি সাইক্লোনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন ব্রহ্মপুরের কাছে বা বেরামপুরের কাছে তখন তার যা ব্যাপ্তি যখন ঢাকা পার হয়ে নেপাল ভুটানের কাজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তখন তার ব্যাপ্তি অনেক কম এবং ইতিমধ্যে সে একটা প্রবল সামুদ্রিক অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় থেকে যতক্ষণে সে উত্তরবঙ্গ হয়ে নেপালের কাছে পৌঁছচ্ছে ততক্ষণে সে একটা জাস্ট লো প্রেশার সেলে পরিণত হয়েছে তাহলে দ্যাট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন টাইম অ্যান্ড স্পেস ইন এনভারমেন্টাল প্রবলেমস 
এইবারে আর দুটো ছোট জিনিস আমি তোমাদের সামনে নিয়ে আসব তাহলে এই আলোচনাটা শেষ হবে সেটা হচ্ছে প্রথম যে একটা সেটার কথা হচ্ছে থিঙ্ক গ্লোবালি অ্যাক্ট লোকালি এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বা গুরুত্বপূর্ণ শব্দবন্ধ আমাদের এই আলোচনার ক্ষেত্রে তা এর ইতিহাসটা একটু বলে নি প্যাট্রিক গেডেস ইনি প্রথম এই কথাটাকে ব্যবহার করেন যদিও এক্সক্লুসিভলি ইনি এই কথাটা শব্দবন্ধটাকে আনেননি কিন্তু তার উনিশশো সালে যে সিটিজ ইন ইভলিউশন বলে গ্রন্থটা প্রকাশিত হয়েছিল সেইখানে তিনি যে ধারণাটাকে সামনে এনেছিলেন তার মধ্যেই এই ভাবনাটা ছিল যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অথবা প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করার কথা তিনি বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে শহরগুলো কিন্তু স্থানীয়ভাবে থেকেও সারা বিশ্ব নিখিলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং তার সঙ্গে সেই সংযোগের ফলে সে বাড়তে থাকে আরে বহরে ফলে এই ধারণার উদ্গাতা হিসেবে প্যাট্রিক গেডেসকে কৃতিত্ব দেওয়া হয় তবে এই শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেন মনে করা হয় ডেভিড ব্রাওয়ার ইনি একজন এনভারমেন্টালিস্ট ছিলেন তিনি ফ্রেন্ডস অব দা আর্থ নামে একটা গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন উনিশশো সালে তিনি এই স্লোগানটা তার যে ফ্রেন্ডস অব দা আর্থ এফ ও ই বলা হয় এফ ও ই এই গোষ্ঠীর স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করাতেন তবে একই সময় প্রায় কাছাকাছি সময় রেনে দুবোস ফ্রাঙ্ক ফেদার যা কেলিউ এরাও বিভিন্ন লেখায় এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করেছিল ফলে এখানে একটা বিতর্ক আছে যে ডেভিড ব্রাওয়ার না এরা কেউ এই শব্দটাকে এনভারমেন্টাল যে ডক্ট্রিন বা এনভারমেন্টাল যে চর্চার জায়গা পরিবেশগত চর্চার জায়গাতে এই শব্দটাকে নিয়ে আসে তবে এ বিষয়ে কোনো ভ্রান্তি নেই যে এটি বর্তমানে সারা পৃথিবীতে একটা অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য স্লোগান হয়ে গেছে যেখানে মনে করা হয় যে সাধারণ মানুষকে সাধারণ মানুষকে সারা পৃথিবীর কথা চিন্তা করে নিজের নিজের কাজটাকে করে যেতে অর্থাৎ আমরা যে কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার কথাই বলি না কেন তার স্থানীয়ভাবে যে প্রভাব আছে সেটা কিন্তু বিশ্বের প্রভাবের থেকে বিযুক্ত নয় সেটাই তো আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা যে কাজ করব সেই কাজটা করতে গেলে আমরা কি সারা বিশ্বের জন্য কাজ করব নাকি আমার অঞ্চলের জন্য কাজ করব নাকি আমার স্থানের জন্য কাজ করব সে জায়গাতে বলা হচ্ছে যে আমাকে কাজটা করতে হবে সারা পৃথিবীর কথা চিন্তা করে কিন্তু আপন আপন অঞ্চলে বা গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতাটা গড়ে তুলতে হবে সারা পৃথিবীর কথা আমি চিন্তা করব কিন্তু আমি আমার স্থানীয়ভাবে সেই কাজটা করার চেষ্টা করব যার ফলে সারা পৃথিবীর পরিবেশগত বেদনের সুযোগ পাওয়া যায় অর্থাৎ পরিবেশগত বেদনটা আমাকে তৈরি করতে হবে সারা পৃথিবীর নিরিখে কিন্তু কাজটা করতে হবে স্থানীয় দিক থেকে তো এটা বিভিন্ন কর্পোরেট বা সরকারি স্তরে বা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেও কিন্তু এই ধারণাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে এরপরে যে ধারণাটা আমরা নিয়ে আসতে চলেছি সেটা এই থিঙ্ক গ্লোবালি অ্যাক্ট লোকালিকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে নতুন একটা শব্দ বন্ধ নিয়ে আসা হচ্ছে যাকে বলা হচ্ছে গ্লোকাল অ্যাপ্রোচ গ্লোকাল শব্দটাকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে এটা গ্লোবাল প্লাস লোকাল তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি গ্লোবালি লোকাল অর লোকালি গ্লোবাল যেভাবেই বলি না কেন শব্দবন্ধের মানে এক থেকে যাচ্ছে গ্লোবালি লোকাল অর্থাৎ বিশ্বজনীনতাকে কথার মাথায় রেখে স্থানীয়ভাবে কাজ করি অথবা লোকালি গ্লোবাল স্থানীয়ভাবে আমি কাজ কাজ যে ইস্যু সেটাকে অ্যাড্রেস করতে যাচ্ছি কিন্তু তখন আমি মাথায় রাখছি বিশ্বজনীনতার কথা দুটি ক্ষেত্রে গ্লোকাল একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দ তাহলে এটা কি না এই গ্লোকাল অ্যাপ্রোচের অর্থ হচ্ছে বিশ্ব সংক্রান্ত জ্ঞান স্থানীয় প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা খুব ছোট্ট বিষয় কিন্তু অসাধারণের দোতনা একটু যদি ভালো করে আমরা ভাবি যে আমি ভাববো সারা বিশ্বের কথা কিন্তু কাজ করব স্থানীয় প্রেক্ষিতে সব থেকে বড় কথা এখানে শেখানো হয় যে সারা বিশ্বের কথা ভেবে আমায় বিরাট করে কাজ করতে হবে তার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই স্থানীয়ভাবে খুব ছোট্ট 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 স্টেপ আমরা যদি নিতে পারি সেটাই সারা বিশ্বের কাছে আমরা পৌঁছে যাব অর্থাৎ বিশ্ব নিখিলের কাছে পৌঁছে যাব আমি আমার আপন কর্ম বলে আমাকে তার জন্য বিরাট কিছু বড় সড় করে ভাবনা করার অপেক্ষা নেই স্থানীয়ভাবে স্থানীয় স্তরের সমস্যাকে চিহ্নিত করে তাকে বিশ্বজনীন সমস্যার অংশ হিসেবে ভাবতে হবে যেমন আমার স্থানীয়ভাবে জলদূষণ সেটা কিভাবে বিশ্বব্যাপী 
যে পরিবেশগত অবনমন তার সঙ্গে সংযুক্ত সেটা যদি আমি স্থানীয় মানুষকে বুঝিয়ে তুলতে পারি তাহলে এবং সেই স্থানীয় স্তরে যদি আমি সেই জলদূষণকে রোধ করার জন্য ছোট ছোট পদক্ষেপ নিতে পারি তাহলে সেটা হবে একটা গ্লোকাল অ্যাপ্রোচ সব থেকে বড় কথা এখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাধারণ যে আয়ত্ত জ্ঞান যেটা ট্রাডিশনাল নলেজ সেই ট্রাডিশনাল নলেজকে এক্ষেত্রে কিন্তু খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় এটা গ্লোকাল অ্যাপ্রোচের একটা বড় বৈশিষ্ট্য এখানে স্থানীয়ভাবে সমস্যার সমাধান করার জন্য আমাকে বাইরে থেকে কোনো টেকনোলজি আমদানি করার করার কোনো প্রয়োজন নেই বরঞ্চ আমাকে দেখতে হবে যে আমাদের যে সোসাইটি সোসাইটির মধ্যে বা সমাজের মধ্যেই যে পরিবেশগত জ্ঞান আছে যে সংরক্ষণের জ্ঞানগুলো আছে সেইগুলোকে কিভাবে আমি আধুনিক পদ্ধতিতে কাজে লাগাতে পারি যাতে স্থানীয় ও বিশ্বজনীন ভাবনার মধ্যে একটা মেলবন্ধন ঘটানো যায় ফলে এই গ্লোকাল অ্যাপ্রোচটা এই মুহূর্তে ভীষণভাবে সারা বিশ্বের যে এনজিওগুলো কাজ করে পরিবেশ নিয়ে যে সরকারি পদ্ধতি এই এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে বা যে দেশগুলো এই কাজে অত্যন্ত এগিয়ে রয়েছে তারা কিন্তু এই গ্লোকাল অ্যাপ্রোচটাকে ভীষণভাবে কাজে লাগায় ওই যে বললাম স্থানীয় ও বিশ্বজনীন এই দুজনের মধ্যে মেলবন্ধন অর্থাৎ ইউরোপীয় চিন্তা ভাবনা আমার দেশীয় চিন্তা ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে হবে আফ্রিকার একটা গোষ্ঠীর ভূমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে ভারতবর্ষের বুকে এইটা ভীষণ জরুরি আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু সার্বিক অনুশীলন সার্বিক অংশভুক্তি অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহণ হান্ড্রেড পারসেন্ট অ্যাক্সেস এটা এর একটা বৈশিষ্ট্য সমাজের সব থেকে পিছিয়ে পড়া সব থেকে ডাউন ট্রোডেন পার্টটাকেও কিন্তু এই অ্যাপ্রোচের মধ্যে নিতে হবে তা না হলে স্থানীয়ভাবে স্থানীয় স্তরে যে কাজ সেটা সম্পন্ন হবে না তাতে যদি কোনো গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় কোনো মানুষকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বিপদ আছে কোনো ধরনের কম্পার্টমেন্টালাইজ নলেজ খুব আলাদা আলাদা করে যদি আমি দেখতে থাকি তাহলে কিন্তু এটা হবে না এখানে একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ দরকার বা সার্বিক অনুশীলন দরকার আছে অর্থাৎ যদি আমি আরো ছোট করে একটা পরিষ্কার উদাহরণ দিই যে নারায়ণগড় ব্লকের যদি ভূমি এবং অরণ্য এবং বাতাস নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাকে তাকে একত্রিত ভাবে একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ তৈরি করতে হবে যেটাকে আমরা বলতে পারি যে সার্বিক অনুশীলন যেখানে আমি স্থানীয়ভাবে যে প্রাপ্ত জ্ঞান স্থানীয়ভাবে যে প্রাপ্ত সম্পদ তার ব্যবহার করে এমন একটা পরিকল্পনা রচনা করব স্থানীয় মানুষদের নিয়ে যাতে আমরা সহজে সেটাকে প্রয়োগ করতে পারি মনে রাখতে হবে যে বাইরে থেকে ধার করে আনা টেকনোলজি বা কারিগরি প্রযুক্তি সব সময় নিচু স্তরে কাজে লাগে না তার গ্রহণযোগ্যতার অভাবের জন্য ফলে এইখানে এই গ্লোকাল অ্যাপ্রোচে কিন্তু যোগ দেওয়া হয় যে বিশ্বায়িত দুনিয়া এই গ্লোবাল এই মুহূর্তে তো আমরা গ্লোবালাইজড আমরা বাড়িতে বসে এখান থেকে মেলবোর্ন থেকে মস্কো সব কিছুই আমাদের মুঠোফোনের দুনিয়ায় নিয়ে চলে আসতে পারি ফলে এই বিশ্বায়িত দুনিয়ায় স্থানীয় যে নলেজ লোকাল নলেজ সিস্টেম স্থানীয় যে সংস্কৃতি তার যে উত্তরাধিকার তার যে রিচ হেরিটেজ সেটাকে একটা রিভাইভ করার বা পুনরুদ্ধার করার সুযোগ আমাদের সামনে এনে দিচ্ছে এই গ্লোকাল অ্যাপ্রোচ ফলে পরিবেশগত সমস্যার যে টাইম অ্যান্ড স্পেশাল টেম্পোরাল অ্যান্ড স্প্যাশিও টেম্পোরাল যে হায়ার আর কি সেটাকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বর্তমানে সব থেকে প্রণিধানযোগ্য যে অ্যাপ্রোচ বা পদ্ধতি বলা হচ্ছে সেটাকে এখন বলা হচ্ছে গ্লোকাল অ্যাপ্রোচ থিঙ্ক গ্লোবালি অ্যাক্ট লোকালি